κρύο. Έρχεται ο χειμώνα και οι μέρε μικραίνουν. Ώρα να φεύγουμε, μικρέ. Τώρα που πλησιάζει ο χειμώνα, δύσκολα θα βρίσκουμε τροφή εδώ. Θα πρέπει να φύγουμε για άλλα μέρη. Πολύ μακριά, πιο ζεστά, με μπόλικο φαγητό. Έτσι κάνουμε εδώ και χιλιάδε χρόνια. Λοιπόν, άκου προσεκτικά. Έφτασε η ώρα να μάθει για το ταξίδι τη αποδημία. Δεν θα στο κρύψω. Είναι μεγάλο και δύσκολο ταξίδι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Με σωστή προετοιμασία και την τύχη με το μέρος μας θα τα καταφέρουμε. Και επειδή μπορεί να ταξιδεύουμε και έναν ολόκληρο μήνα πάνω από θάλασσες, βουνά και παιδιάδες, χρειάζεται να φάμε καλά για να γίνουμε παχουλά. Έτσι θα έχουμε την απαραίτητη ενέργεια για το μεγάλο μας ταξίδι. Η διαδρομή που ακολουθούμε δεν είναι τυχαία. Μην ανησυχεί, θα κάνουμε και στάσεις για να ξεκουραστούμε και να τραφούμε. Ο ήλιος, τα στέρια, τα ποτάμια και οι ακτογραμμές μας καθοδηγούν. Ε, εντάξει, υπάρχουν και κάποιες φορές που μια κακοκαιρία μπορεί να μας βγάλει εκτός πορείας. Η διαδρομή που ακολουθούμε περνά από την Κύπρο. Θα ξεκουραστούμε εκεί λιγάκι, αφού είναι πολύ κουραστικό να πετάμε πολλές ώρες πάνω από τη θάλασσα. Και μετά θα συνεχίσουμε για την Αφρική, όπου θα περάσουμε το χειμώνα. Η Κύπρος, το μικρό αυτό νησί που βρίσκουμε στο δρόμο μας, έχει καταπληκτικά μέρη, που είναι σημαντικά για πολλά πουλιά. Τα περισσότερα από αυτά είναι αποδημητικά, σαν και εμάς. Έχεις γνωρίσει ποτέ τα Φλαμίγκο? Ίσως συναντήσουμε κάποια που έφτασαν ήδη στην Κύπρο για να περάσουν το χειμώνα. Είναι πανέμορφα. Α, και την Άνοιξη που θα ξαναπεράσουμε, θύμισε με να σου γνωρίσω τα χελιδόνια. Ξέρω που να τα βρω, γιατί κάθε χρόνο επιστρέφουν στην ίδια φωλιά και έχουμε γίνει φίλοι. Α, δες, αυτοί που βλέπεις να πετάνε τώρα είναι οι μελισσοφάγοι, περαστικοί κι αυτοί, σαν και εμά, τα αμπελοπούλια. Παρόλο που είναι μικροί, η Κύπρος είναι σημαντική για την επιβίωσή μας. Γι' αυτό το λόγο, οι άνθρωποι που νοιάζονται για μας προστατεύουν τις όμορφες φυσικές περιοχές της. Έτσι, προστατεύουν και μας μαζί. Ώρα να ξεκουραστούμε τώρα, γιατί αύριο προς για την Αφρική.